என்னுடைய தலைப்பில் உணவு நோய் நீக்க நலம் காக்க எந்த அளவிற்கு ஜபசிங் சார் பேசினதுல இருந்தே அந்த லீடுல இருந்தே எடுத்து பேசலாம்னு எனக்கு தோணுது இஸ்லாமியர்களுக்கு தெரியும் புரொஃபத் முகமது வந்து அவருடைய குரான்ல எழுதியிருக்கிற ஒரு வரி என்ன அப்படின்னா மரணத்தை தவிர மற்ற அனைத்தையும் போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து கருஞ்சீரகம் அவர் எழுதியிருக்கிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கிரேக்க ஐரோப்பிய பகுதிகளில் பயன்பட்டு வர்ற விஷயம் என்னுடைய சொந்த அனுபவம் ஒன்று இருக்கு கண்டிப்பாக பகிரலாம்னு தைரியமாக தோணுச்சு சென்னையில் வள்ளுவர் கோட்டம் பக்கத்தில் நான் வந்து ஒரு நாள் வாகனத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் விரைந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் பொத்தின் கீழே விழுந்துட்டேன் ஆனால் வந்து நல்லவழியாக பெருசாக அடிபடலை அடிபடலைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் மாலை கிளினிக் பார்த்துட்டு இரவு வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு மாதிரி செஸ்ட் வாலில் பெயின் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்போ நான் வந்து போய் எதுக்கும் போய் மருத்துவர்கிட்ட போய் கேட்டு என்னென்னு ஒரு எக்ஸ்ரே ஏதாவது பார்ப்போமா ஏதாவது அடிபட்டுருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் அவரும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவரும் பார்த்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா நுரையீரல் பகுதியில் ஒரு சாதாரண எக்ஸ்ரேயில் ஒரு பெரிய வெள்ளையாக ஒரு திட்டு தெரியுது பதறிட்டார் அவர் என்னப்பா இதுதான் முதல் எக்ஸ்ரே எடுக்க என்னாச்சு அப்படின்னாரு அப்புறம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒரு வலி சுருக்கு சுருக்குன்னு வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னாரு அவர் உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலில் நீ அட்மிட் ஆகி ஆகணும் இங்கேயே படுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நண்பர்கள் மருத்துவர்கள் எல்லாரும் வந்து வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறாங்க அடுத்து காலையில் இல்லைனா இரவு தான் நான் போனேன் காலையில் சீட்டு எடுத்துக்கலாம் அது எடுத்துக்கலாம்னு பேசியாச்சு எனக்குன்னா இரவெல்லாம் வாழ்வை மாயம் படத்துலேருந்து எல்லாமே ஞாபகம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி ஏதோ வந்து பயங்கரமாக அடிக்குது அப்படி காதலை அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் மறுநாள் மா காலையில் என்னுடைய ஆசிரியர் அவர் ஒரு பேராசிரியர் தெய்வநாயகம்னு மிகப்பெரிய ஒரு நெஞ்சக நோய் மருத்துவர் அவர்கிட்ட நான் போகிறேன் அவர் பார்த்துட்டு திரும்ப ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்க சொன்னார் அந்த எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா அந்த வெள்ளையாக தெரிஞ்ச பகுதி கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு அப்போ அவர் உடனே என்னப்பா அப்படின்னாரு உடனே நான் தெரியல சார் ஏதாவது புட்டுக்கிட்டு இருக்கா உள்ள அப்படின்னா சிரிச்சுக்கிட்டே அவர் வந்து ஆமாம் உனக்கு ராத்திரிக்குள்ளே ஒரு பெரிய டென்னிஸ் பால் லெவலுக்கு வளருது பார் அப்படின்னு கிண்டலாக சொன்னார் சொல்லிட்டு யூ ஆர் ப்ளீடிங் மேன் இன்டர்னலாக உனக்குள்ள ரத்த கசிவு வருது அப்படின்னாரு அது இன்னும் பயமாயிருச்சு எனக்கு என்னடா அப்படின்னா இல்லை இது ஒரு சின்ன அடிபட்டதில் ஏற்பட்ட ஒரு கசிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு நாளைக்கு மருந்து எடுத்துகிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்து சரியாக போயிடும்னு சொல்லி மருந்து எழுதி கொடுத்துட்டார் நான் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு பயந்து இருந்தேன் அன்றைக்கி தற்செயலாக ஒரு பாரம்பரிய மருத்துவர் அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் தற்செயலாக அவர் இந்த விஷயம்லாம் தெரியாமல் அவர் உடனே என்கிட்ட வந்து சொன்னது வந்து வர்மத்தில் அடிபட்டா வர்மங்கிறது இப்போ அந்த காலத்தில் மரத்துலேருந்து உழுந்துட்டாங்க கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா அடிபட்டா கை மருந்தாக ஒரு மருந்தை கொடுப்பாங்க அவர் உடனே இது வந்து அப்படிப்பட்டதுன்னு எடுத்துக்கலாம் நீ பைக்லேருந்து உழுந்தால் கூட அவன் நெஞ்சில் அடி வாங்கியிருக்கு உள்ள ப்ளீட் இருக்குது நீ வந்து நான் சொல்கிறத செய் அப்படின்னார் என்னென்ன இந்த கருஞ்சீரகம் அவர் என்ன சொன்னார்னா கருஞ்சீரகத்தை எடுத்து நல்ல ஒரு ரெண்டு தேக்கரண்டி எடுத்து ஒரு துணியில் சுற்றி கட்டிடு கட்டிட்டு ஒரு நீ எந்த மருந்து உங்கள் டாக்டர் சொன்னாங்களோ எடுத்துக்க பட் இந்த துணியில் கட்டி அந்த அந்த துணியில் ஒரு ஸ்பூன் கரைஞ்சிருந்த கட்டி சோத்துக்குள்ளே அதாவது அரிசியில் குறுண அரிசி புழுங்கல் அரிசி உடச்ச அரிசியில் அந்த கரைஞ்சிரக துண்டை போட்டு தண்ணி ஊற்றி கஞ்சி காய்ச்சுவோம் இல்லையா ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ரெண்டரை பங்கு மூணு பங்கு தண்ணி ஊற்றி அந்த உள்ளே அந்த துணி மூட்டையும் போட்டு குக்கர்லேயோ ஏதோ வச்சு வேக வை வேக வச்சேன்னா கரைஞ்சீரகத்தினுடைய எண்ணெய் மட்டும் கசிஞ்சு துணி வழியாக வெளியே வந்துடும் உள்ளே அந்த சக்கை இருக்கும் கஞ்சி வந்து ப்ரௌன் கலரில் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார் நான் வந்து ஒரு தைரியத்தில் சரி இங்கிலீஷ் மருந்து நம்ம இது கேட்கலன்னா அடுத்து போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கரைஞ்சீரக அந்த எதையும் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து காலையில் மதியம் நைட்டு அந்த அரிசி கஞ்சி கரைஞ்சீரகம் உள்ளது தான் சாப்பிட்டேன் நண்பர்களை நான்கு நாட்களில் அது இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிடுச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தேன் அது வரைக்கும் எனக்கும் வந்து கருஞ்சீரகம் ஒரு சித்த மருத்துவ மூலிகையாக மட்டும்தான் தெரியும் இது நடந்து பத்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் படிக்க படிக்க பார்த்தா உலகெங்கும் கருஞ்சீரகம் மிகப்பெரிய அளவில் ஆய்வு செய்யப்பட்டிருக்கு நாம் நிறைய மறந்துட்டோம் நம்ம ஊரில் சித்த மருத்துவத்தில் கருஞ்சீரகம் நிறைய வகையில் சீரணத்திலிருந்து ஆரம்பித்து வயிற்று புழுக்கொல்லியாக வயிற்றில் இருக்க பூச்சிகள் போகிறதுக்கு இப்படி பல இடங்களில் பயன்பட்ட ஒரு மருந்து உள்ளே நடக்கிற அடிப்படையான இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஒரு சின்ன அடிபட்டாலும் அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் தான் ஒரு பல்வேறு நோய்களில் அதனுடை
அவங்க மிக அழகாக சொன்னாங்க அந்த ஐஜிஎஃப் ஃபேக்டர்னு இன்சுலினில் வரக்கூடிய க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸை குறைக்கிறது உலகம் முழுக்க அதில் மிக நுணுக்கமாக அதில் இருக்க எடுக்கக்கூடிய எண்ணெயை பிரித்து கருஞ்சீரகத்திலிருந்து எடுக்கிற எண்ணெயில் தான் அந்த சத்து இருக்குது அந்த எண்ணெயை நுணுக்கமாக ஆய்ந்து அது மருந்தாக வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி நம்முடைய ஒவ்வொரு உணவுகளை நம்ம உணவு கட்டமைப்புங்கிறது உலகத்தின் பல்வேறு சமூகங்களும் நிறைய உணவு கட்டமைப்பு வச்சுருக்கு உலகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் உணவு குரூப் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா ரெண்டு நாடுகளில் தான் ஒன்று சீனத்தில் இன்னொன்று இந்தியாவில் சீனாவில் அவர்கள் வந்து முப்பத்தி மூணாயிரம் ரெசிபி இருக்குதுன்னு அவங்க பட்டியல் போட்டிருக்காங்க நம்ம ஊரில் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் உணவுகள் இருக்கிறதாக பட்டியல் போட்டிருக்காங்க அவ்வளவு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து இங்கே இருக்குது ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு நாலஞ்சு குப்பை உணவு அதை குப்பை உணவுன்னு இனிமேல் சொல்லக்கூடாது ஜங்க் ஃபுட் இல்லை இல்லைன்னா அது மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு துரித உணவு இல்லை அவை எல்லாம் டாக்ஸிக் ஃபுட்டு நச்சு உணவு தான் அந்த நச்சு உணவுக்குள்ளே போய் நம்ம போய் சொறியிட்டு போய் நிற்கிறோம் எல்லாரும் போயிட்டு குறிப்பாக இளைய தலைமுறை இந்த உணவு கூட்டத்துக்குள்ளே போயிருக்கு நம்முடைய பாரம்பரிய உணவுகள் கட்டமைக்கப்பட்டது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா சங்க இலக்கிய உணவுகள் இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிடலை சங்க இலக்கியத்தில் அடிசல் சாப்பிட்டோம் கும்மாயம் சாப்பிட்டோம் இன்றைக்கி அடிசல் கும்மாயம்னா யாராவது புதுசாக புது இளைஞர்கள் எடுக்கிற திரைப்பட பேர் மாதிரி இருக்க அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க கும்மாயம்னா பருப்பு சோறு அவ்வளோதான் பருப்பு பருப்பை அன்னைக்கு கடைந்து செய்தது தான் கும்மாயம் இன்னைக்கு இருக்கிற பருப்பு சோறு தான் இன்றைக்கி கும்மாயம் அடிசல்ங்கிறது தான் குழம்புன்னு சொல்கிற இன்றைக்கி நம்ம சாம்பார் ரசம் எல்லாமே அடிசல் அதிலிருந்து வந்து விரிந்து விரிந்து வந்தது தான் அன்றைக்கு சாப்பிட்ட பிட்டு அன்றைக்கு சாப்பிட்ட அடை அன்றைக்கு சாப்பிட்ட வடை இதெல்லாம் இன்றைக்கி இல்லை அதெல்லாம் வேறு வகையில் இருந்துச்சு இப்போ நிறைய மாறிடுச்சு இடைக்காலத்தில் இப்போ கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் பல்வேறு உணவுகளும் கலந்து இப்போ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற உணவு அந்த மாதிரியான கலவை தான் ஆனால் அடிப்படை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று போல தான் இருக்கும் பெருசாக மாறாமல் தான் இருந்துச்சு இவ்வளோ நாள் எப்படி இருந்தது அடிப்படை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் சுவை அடிப்படையில் இருந்தது எந்த உணவாக இருந்தாலும் ஆறு சுவை அடிப்படையில் தான் ரொம்ப முக்கியமான பிரதானமான சுவை சித்த மருத்துவமும் ஆயுர்வேதமும் சொல்கிறது வந்து தித்திப்பு தான் இனிப்பு தான் மதுர சுவைன்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் எது தித்திப்புங்கிறதுல இன்றைக்கி குழப்பம் வந்துருச்சு நல்ல ரிஃபைண்டு ஒயிட் சுகர் தான் தித்திப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அது கிடையாது ஆச்சார கோவை என்கிற தமிழ் நூல் சொன்ன தித்திப்புங்கிறது பழங்கள் தலை தித்திப்பு கடை கைப்பு அப்படின்னா சாப்பிட துவங்கும் போது முதல்ல இனிப்பில் துவங்கணும் அன்றைக்கு அவருக்கு சலைவரி அமைலைஸ் பற்றி ஆச்சார கோவைக்கு தெரியாது ஆசார கோவை எழுதின வருஷத்தில் உமிழ் நீரில் இப்படியான நொதி பொருட்கள் இருக்கும் அது வந்து புரத கார்போஹைட்ரேட்டை சிதைப்பதற்கு சிதைத்து அதனுடைய குளுக்கோஸை உட்கரைக்கிற நொதி வந்து உமிழ் நீரில் இருக்கும்னு ஆச்சார கோவை எழுதினவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இனிப்பு எச்சிலை ஊற வைக்கும் அதில் எச்சிலும் பற்களால் உணவை நொறுக்குவதும் சேர்ந்து சீரணத்தின் துவக்கத்தை சிறப்பாக ஆரம்பிக்கும்னு தெரியும் அதனால் முதல்ல தலை தித்திப்புன்னா ஆனால் நம்ம தலை தித்திப்புன்னு உடனே இலையை போட்டு அதில் ரெண்டு ஜாங்கிரியை வச்சு இல்லைன்னா இலையை போட்டு ஒரு இனிப்பை சாப்பிடணும்னு நினச்சிட்டாங்க அது தப்பு சிறு குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் அடிக்கடி வேடிக்கையாக சொல்லுவோம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சில ஊரில் அதுவும் குறிப்பாக மதுரை பகுதியில் பிறந்த குழந்தைக்கு சீனி தண்ணி ஊற்றுன்னு வாயில் கொண்டு சர்க்கரை கலத்து ஊற்றுவாங்க சீனி தண்ணி எப்படியா இங்கே வந்துச்சு சீனியே வந்து கொஞ்ச நாள் தானே ஆச்சு இதில் எங்கே மரபு இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா அது எப்படி வந்தது என்றால் குழந்தைக்கு தாய்மாமன் சேய் நெய் அப்படின்னு ஒன்றை கொடுத்துருக்காங்க சேயின்னா குழந்தை கை குழந்தை அதுக்கு சேய் நெய்ன்னு அந்த காலத்தில் ஒரு மாந்தம் போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தை கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து சேய் நெய் கொடுத்தல் அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் அந்த சேய் நெய் மருவி மருவி சேய் நெய் சேய் நெய் சீனி 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 சீனிக்கு போயிடுச்சு ஸோ இப்போ எல்லோரும் சீனியை கரைச்சி வாயில் ஊற்றிட்டு இருக்காங்க சீனியை ஊற்றக்கூடாது ஆனால் அதை வந்து நம்ம இப்படி வந்து நாம் மரபில் உள்ள விஷயங்களை மறந்து தலை தித்திப்பு என்றால் முதலில் பழங்களை சாப்பிடும் முதல்ல பழங்களை சாப்பிட்றது ஒரு விஷயமே நோயை நீக்குவதற்கும் நலத்தை காக்குவதற்கும் நாம் எடுக்கக்கூடிய முதல் படியாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு முப்பதிலிருந்து நாற்பது சதவீதம் பழங்கள் சாப்பிட சொல்கிறான் பெரும்பாலான வீடுகளில் இன்றைக்கி கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கூடி இருக்கு முன்னாடி நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தப்ப கூட பழங்கள் இவ்வளோ இல்லை இப்போ பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு அன்னைக்கெல்லாம் வந்து பழங்கள் அப்படின்னா அது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி வாசலில் மட்டும்தான் பழங்கள் விற்பாங்க எங்கேயாவது நான் எனக்கு ஞாபகம் இரு
இன்றைக்கி பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு பழங்கள் வந்து எல்லாரும் காய்கறி வாங்கும்போது பழங்கள் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அந்த பழங்களை எப்படி சாப்பிடணும் அது முக்கியமான விஷயம் எந்த பழங்களை சாப்பிடுவது எப்படி பழங்களை சாப்பிடுவது இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமான விஷயம் பழங்கள் ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கிற ஹைப்ரிடைஸ் பழங்கள் வேண்டாம் இன்றைக்கி இருக்க எல்லா பழங்களும் ஹைப்ரிடைஸ்டு தான் வீரிய ஒட்டு ரகங்கள் தான் பழங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற எந்த பழமும் மரபு பழம் இன்னைக்கு எங்கேயுமே கிடையாது வாழைப்பழம் எடுத்தீங்கன்னா ரயில்வேயில் கிடைக்கிற வாழை பழம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா கேவன்டிஷ் அப்படின்னு ஒரு வெரைட்டி பெங்களூர் வாழைன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் நல்லா திரட்சியாக இருக்கும் தொலியை உரிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ தேனாக இனிக்கும் ஆனால் அது வாழைப்பழத்தோட எந்த சத்தும் கிடையாது அதில் ஓரளவுக்கு மரபு வாழைப்பழம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா துல்லிய விதை இருக்கும் அதில் மதுரை பக்கத்தில் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் நாட்டுப்பழம் என்று உண்டு தோலை உரிச்சிட்டோமான்னா தோலை உரிச்சிட்டோமான்னு சந்தேகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நார் ஒட்டி இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு புள்ளிகளாக தெரியும் அந்த கருப்பு புள்ளிகள் தான் வாழைப்பழத்தினுடைய விதை வாழைப்பழத்தில் ஒரு காலத்தில் விதை இருந்துச்சு அதை ஒழிச்சிட்டோம் நம்ம அந்த விதையுள்ள நாட்டு வாழைப்பழம் தான் இருக்கிறதுல சிறப்பு எல்லா ஊர்களையும் ஊருக்கு ஒரு வாழைப்பழத்துக்கு பிரசித்தி உண்டு நாகர்கோவில் பக்கம் நேந்திரன் வாழை செவ்வாழை உண்டு அந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நேந்திரன் வாழை உடல் எடையை கூட்டுவதற்கு குழந்தைக்கு ரொம்ப தேர்ந்த பழம் நேந்திரன் வாழை தான் உங்கள் வீட்டில் சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கா வெயிட் போடணுமா மெலிந்து இருக்கிறார்களா நேந்திரன் வாழை கொடுக்கலாம் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா அதிக டெக்ஸ்ட்ரோஸ் கண்டென்ட் உள்ள உடலுக்கு தேவையான குழந்தை வளரும்போது தேவைப்படக்கூடிய சத்துக்கள் நிறைந்திருக்கிறது நேந்திரன் வாழை நின்றுக்கிட்டே பேசுகிறவங்க நின்றுக்கிட்டே வாதியார் பாடம் நடத்துகிறவங்க நின்றுக்கிட்டே வேலை செய்யக்கூடிய காவல் தொழிலாளிக்கு வரக்கூடிய குதிகாலில் ஒரு வலி வரும் பெண்களில் நிறைய பேர் சமையல் பண்ணும்போது நிற்கும்போது வலிக்குதுப்பாங்க கால்கேனியஸ் பர் அப்படின்னு நவீன மருத்துவர்கள் சொல்லுவாங்க குதிகால் எலும்பில் ஒரு முள்ளு மாதிரி சின்னதாக வளர்ந்துருக்கும் அதை ஒட்டி அது மேலே இருக்கிற உரை லேசாக அலட்சியாக இருக்கும் பிளான்டார் ஃபேசைட்டிஸ்னு பேர் அந்த நோய்க்கு அந்த குதிகால் வாதத்துக்கு செவ்வாழை பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு வாழைப்பழத்திலேயே ஊருக்கு உள்ள ஒவ்வொரு ஊரில் இருக்க ஒரு ஒரு வாழைப்பழத்துக்கும் ஒரு ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது தினம் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாம் வாழைப்பழமா வெயிட்டு போட்டுருமே அப்படின்னு நிறைய பேர் வாழைப்பழத்து பக்கமே போகிறதில்ல ஒரு இட்லியை தூரத்துக்கு வச்சுட்டு வாழைப்பழத்தை சாப்பிடு இட்லிக்கு நாற்பத்தஞ்சு கல்லோரி வாழைப்பழத்துக்கு அறுபது கல்லோரி அவ்வளோதான் சிறு வாழைப்பழம் மலைப்பழமோ ஏலக்கியோ இல்லைனா வந்து செவ்வாழையோ நேந்திரன் வாழையில் பாதியோ எந்த பழமாக அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சிவப்பு நிறம் உள்ள சார் பேசும்போது சொன்னாங்களே சிவப்பு தக்காளி பழம் ஒரு பெரிய ஆய்வே நடந்திருக்கிறது தக்காளி பழத்தின் தோலில் இருக்கக்கூடியது அந்த லைகோபின்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அது ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட் பிபிஹெச்னு சொல்லக்கூடிய பினைன் ப்ராஸ்டேட் ஹைப்பர் ட்ரோஃபி கேன்சரஸாக மாறுறதை தடுப்பதற்கும் டிலே பண்ணுறதுக்கும் பயன்படக்கூடிய மிக முக்கியமான பழம் தக்காளி பழம் அதை நம்ம காய் வகையில் வச்சுருக்கோம் உண்மையில் அது பழம் தக்காளி பழத்தினுடைய மேல் தோல் அந்த தோலில் தான் இருக்குது நீங்கள் வேணால் உள்ளே இருக்க பல்பை வந்து ரசம் கசம் வச்சு யாராவது சூப் வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் ஒரு மூணு தோலை வந்து எடுத்து மாதுளம்பழத்தோடு சேர்த்து நல்லா அடித்து ஜூஸை குடிச்சிடலாம் லைகோபின் கிடைக்கும் மாதுளம்பழத்துலேயும் லைகோபின் இருக்குது எதுலெல்லாம் சிவப்பாக இருக்கும் சிவப்பு அரிசி மாப்பிள்ளை செம்பா அரிசி சிவப்பு துள்ளி புள்ளி இருக்கும் அந்த சிவப்பு நிரம்பி சத்து அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது மிளகாவத்தில் கூட இருக்குது ஆனால் மிளகாவத்தில் பிரச்சனை என்னென்னா அதில் கூட கார்சினோஜனும் இருக்குது அது சார் சொன்ன அந்த குடல் புற்றை உருவாக்குவதற்கு மிளகாய் வத்தல் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதனால் அதை விட்டுருவோம் சிவப்பு அரிசி மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி தக்காளி பழத்தினுடைய தோல் மாதுளம் பழம் ஒரு பழத்தினுடைய நிறத்தை வைத்து அதுக்கு பல மருத்துவ குணங்களை சொல்லிடலாம் எந்த பழம் நல்ல பொன் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கோ அதில் கரோட்டினாய்ட்ஸ் நிறையா இருக்குன்னு அர்த்தம் பப்பாளி நல்ல சிவ மஞ்சளும் சிவப்புமா இருக்கக்கூடிய பழங்களை முதல்ல நம்ம கண்டிப்பாக தினசரி உணவில் எடுத்துக்கொள்ளணும் பப்பாளி விதையுள்ள பப்பாளி கொஞ்சம் புளிப்புள்ள மாதுளை தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் தஞ்சாவூர் மாயவரம் கும்பகோணம் பக்கத்தில் எல்லாம் புளிப்பு மாதுளைனே ஒன்று இருந்துச்சு இப்போவும் இருக்குது நான் கூட இல்லைன்னு நினச்சேன் ஒரு தடவை நான் மன்னார்குடி பக்கம் பேச போயிருந்த போது எடுத்து கொண்டே வந்துட்டாங்க புளி மாதுளை சாறு அப்படின்னு நாங்கள் சித்த மருத்துவத்தில் படிப்போம் அந்த மாதுளை பழம் இப்படி ஒன்று தான் இருக்கும் கொய்யா பழத்தை விட சின்னதாக தான் இருக்கும் கறி வச்சுருக்காங்க அப்படியே அந்த தொலியை வந்து எடுத்துட்டு அதை வந்து குழம்புக்கு சேர்த்து செய்திருக்கிறார்கள் புளி மாதுளை சாருடைய மிகப்பெரிய பலன் என்னென்னா கருத்தரிப்பு தாமதிக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு கருமுட்டையினுடைய வளர்ச்சிக்கு அது பயன்படுது இது வந்து சும்மா
ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது பூரா காபுல் மாதலைன்ட்டு ரொம்ப ரெட்டிஷா இருக்கக்கூடிய பழம் அதுவும் நல்லதான் அதுல இருக்கக்கூடிய சிவப்பு நிறத்திலையும் லைகோபின் இருக்கு ஆனா நம்ம ட்ரெடிஷனலா இருக்கு அந்த புளி மாதுளை கிடைத்தால் உங்க வீட்டில் இருக்கு இங்க வைக்க முடியும்னா அந்த மாதுளம் பழம் சாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் மாதுளை பப்பாளி கொய்யா பழம் வாழைப்பழம் கொய்யால சிவப்பு கொய்யா நான் பல இடங்கள்ல பேசும்போது தவறாமல் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிற பழங்கள்லேயே மிகச்சிறந்த பழம் சிவப்பு கொய்யா தான் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் சான்று கொடுத்த பழம் நம்ம அதை விட்டு போட்டு இங்கிருந்து வெளிநாட்டில் இருந்து கிவி அப்புறம் அப்படியே எங்கேயோ வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வரக்கூடிய ஆரஞ்சு பழத்துக்கு பின்னாடி போய் நிற்கிறோம் அதை போய் டென்னிஸ் பால் மாதிரி அடிக்க வச்சுருக்கிறத பார்த்து கமலா கொடுங்குறான் கமலாவுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அதுக்கு பேரே மெடிரியன் ஃப்ரூட்டுன்னு பேர் அது வந்து எலுமிச்சம் பழத்துக்கும் திராட்சைக்கும் நடுவில் பிறந்தது அது வீரிய ஒட்டு ரகம் அது அது இரண்டினுடைய விதைகளை வைத்து ஒட்டி ஒட்டி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஹைப்ரிடைஸ்டு வெரைட்டி தான் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி கிடைக்கக்கூடிய டென்னிஸ் பால் மாதிரி பொட்டு வச்சுலாம் விற்கிறாங்களே அந்த பழம் அப்படியான பழம் அதில் நார்த்தன்மை இருக்காது ஐரோப்பியர்கள் காலை உணவாக அந்த ஆரஞ்சு பழச்சாரை தினம் காலையில் கான்டம்பரரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக குடிப்பாங்க அதற்காக அந்த வணிகத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது கமலா ஆரஞ்சுன்னா நீங்கள் தொலியை லேசாக கீறி ஒரு உதர் உதறுனீங்கன்னா தொலி கையில் இருக்கும் பால் கீழே வெளியே வந்துடும் அவ்வளவு தொலை தொலைன்னு இருக்கும் அதில் நார் சத்து நிறைய இருக்கும் அதில் அந்த நார் சத்துக்கு பேர் சிட்ரஸ் பெக்டின்னு பேர் அந்த சிட்ரஸ் பெக்டின் ஒரு புற்றுநோயை தடுப்பதற்கு ஆற்றல் உள்ள நார் பொருள் அது அப்போ ஒரு காலை உணவில் பழங்களை நம்ம தினம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே மிகப்பெரிய அளவில் காப்புக்குள்ள போகிறோம் புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்கும் சரி புற்றுநோய் மட்டுமல்ல அத்தனை நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் சக்கர வியாதியோ ரத்த குதிப்போ மாரடைப்போ நாள்பட்ட நுரையீரலோ இல்லை உடல் எடையை குறைக்க வேண்டுமோ எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் நம்ம வந்து முதல்ல கவனம் செலுத்த வேண்டிய இடம் உணவு அதில் தலையாய விஷயம் வந்து முதலில் சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள் பழங்களை தயவு செய்து கடைசியாக சாப்பிடாது எல்லாரும் வந்து பழமா டெசர்ட் பெரிய ஹோட்டலில் எல்லாம் போனால் இல்லை கல்யாண வீட்டுக்கெல்லாம் போனால் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு கட்டு கட்டிட்டு கடைசியாக ஒரு டப்பாவில் பழம் அந்த பழ துண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் வெள்ளை சக்கரை கொஞ்சம் க்ரீமு கொஞ்சம் அது மேலே கொஞ்சம் மனமூட்டிகள்லாம் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க அது தேவையில்லை அது அதிக அளவில் உங்களுக்கு சர்க்கரையை தான் ரத்தத்தில் கூட்டி விடுமே ஒழிய பெரிய பழங்கள் தெரியாது முதலில் பரிமாறப்பட வேண்டியது பழங்கள் உணவு சாப்பிட துவங்கும் போது முதல்ல பழங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் பழங்களை அடுத்து பழங்களுக்கு பழங்கள் அப்புறம் எப்படி சாப்பிடணும் ரெண்டோ அது முக்கியமான விஷயம் பல சாறுகள் எடுப்பது ரெண்டாவது தான் உங்களுக்கு உடனடியான ஆற்றல் தேவைப்படும் பொழுது இப்போ ஒரு டென்னிஸ் மேட்ச் விளாடுறோம் ரெண்டு செட்டுக்கு இடையில இன்னொரு செட்டுக்கு இடையில் டகாலும் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடாலோ இல்லை ரோ ஃபெடரோ ஒரு வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டு ஒரு லைம் ஜூஸ் குடிப்பாங்க அவங்களுக்கு அடுத்த செட்டுக்கு ஆடுறதுக்கு எனர்ஜி வேணும் அது ஹை கிளைசிமிக் ஃபுட்டு அவங்களுக்கு அப்படி தேவை பட் நம்ம போய் டென்னிஸ் மேட்ச் ஆடுற மாதிரி இல்லை நம்ம வந்து நினாரமாக உட்காந்து கூகுள் பார்த்து எல்லா வேலையும் வாழ்க்கை வேலையை முடிச்சுட்டு இருக்கோம் நமக்கு மெதுவாக சர்க்கரையை கொடுக்கக்கூடிய பழங்கள் மெல்ல 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 சர்க்கரையை ரத்தத்தில் ஏற்ற வேண்டும் லோ கிளைசிமிக் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃபுட்ஸ் அதுதான் இந்த அத்தனை நோய்க்கும் ஒரு காலத்தில் சர்க்கர வியாதிக்கு மட்டும்தான் லோ கிளைசிமிக் ஃபுட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கு புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க வேண்டும் என்றாலும் லோ கிளைசிமிக் ஃபுட் எடுங்க மாம்பழம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிக கூட்டம் யார்கிட்ட இருக்கும்னா டயபடாலஜிஸ்ட்டு வீட்டில் தான் ஏன்னா அந்த மே ஜூனில் மாம்பழத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ஹெச்பிஎன்சி எகிரி நிற்கிறது எல்லார் வீட்லேயும் பார்க்கலாம் பல வீட்டில் இந்த நேரத்தில் டெஸ்டே பண்ண மாட்டாங்க எப்படியும் ஏறிடும் சார் எக்கச்சக்கமாக மாம்பழம் கட்டே படுத்த முடியலன்னு ஏன்னா அந்த இனிப்பு நிச்சயமாக அவர்களுக்கு வந்து சர்க்கரையை கூட்டி அந்த நேரத்தில் கொண்டு போய் கூட்டிவிடும் இந்த ஹை கிளைசிமிக் ஃபுட்டு எல்லாமே சர்க்கரை நோய்க்கும் மட்டுமல்ல புற்றுநோய்க்கும் நல்லதில்லை பெண்களுக்கு வரக்கூடிய சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள்னு சொல்லக்கூடிய பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ்க்கும் ஹை கிளைசிமிக் ஃபுட்டு நல்லதில்லை இன்றைக்கு நிறைய உணவுகளில் அந்த ஹை கிளைசிமிக் ஃபுட்ஸ் நமக்குள்ளே வந்துருச்சு தானியங்கள் அரிசியை பாலிஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி வெள்ள விளையேர்னு ஆக்கி மிகப்பெரிய அளவில் ஹை கிளைசிமிக் ஃபுட்டாக மாற்றுனது நம்ம தான் அரிசியோட குத்தம் கிடையாது பல பேர் நாலாம் ரைஸே சாப்பிட்றது இல்லை சார் அப்படின்னு ஸ்டைலில் சொல்லுவாங்க காரணம் என்னமோ ரைஸ் ஏதோ சக்கர வியாதியை கொண்டு வந்து அவன் தலையில் எழுதிட்டு போயிட்ட மாதிரி இவன் எழுதலை இவன் பண்ண கூத்து அரிசியை வந்து அது எவ்வளவு வகை என கிட்டத்தட்ட ஒரு
மெலிந்து இருக்கிறது ஒரு பிள்ளை அப்படின்னா கருங்குருவி அரிசி அப்புறம் ஒரு பையன் வாலிப பையன் எடையோடு இல்லைனா அவனுக்கு மாப்பிள்ளை சம்பா இப்படி எத்தனை காட்டியான அரிசி எத்தனையோ அரிசி இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் ஒழிச்சுட்டு நல்ல பாலிஷ் போட்ட சோனா முசிறி இல்லைன்னா சூப்பர் பொன்னி அப்படின்னு வாங்கி அது பூரா குளுக்கோஸ் கெர்னலாக மாற்றிட்டாங்க அரிசியை அரிசியினுடைய அத்தனை நல்ல குணங்களையும் இழக்க செய்தது வணிக சூழ்ச்சியினால் நாம் செய்தது தான் அரிசியோட தப்பு கிடையாது அந்த மாதிரி ஹை கிளைசிமிக் ஃபுட்டை நம்ம எடுக்கக்கூடாது நாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நல்ல பாரம்பரிய அரிசியை கைக்கூத்தல் அரிசியை மிக குறைந்த அளவில் எடுத்துக்கொண்டு நிறைய காய்கறிகள் சாப்பிடும் ஒரு சாப்பாடையே வந்து முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா வீட்டில் பருமாறும் போது தயவு செய்து இந்த அன்ன கரண்டியை தூக்கி தூர போட்டுருக்கு சொளவு மாதிரி வச்சிருக்காங்க வீட்டில் அது வச்சு தான் அரிசி எடுக்கிறது தயவு செய்து ஸ்பூனை போடுங்க அரிசியில் ஸ்பூனில் எடுத்து எடுத்து ஷோல்டர் பெயின் வந்துடும் அப்படியாவது அரிசி சாப்பாடை குறைச்சிருவாங்க முதல்ல தட்ட வச்சு காய்கறிகளை வந்து பரிமாறணும் காய்கறிகளை எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல இன்னும் அடையாளத்துக்கு என்ன சொல்லுவோம்னா ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடும் பொழுது காய்கறி கப்பில் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதை அப்படியே உள்ட்டாக வச்சுக்கோங்க அரிசியை கப்பில் வச்சுக்கோங்க காய்கறியை நிறையா போட்டு குறைவான அரிசியை எடுத்துக்கொண்டோன்னா அந்த ஹை கிளைசிமிக் டோஸ் நமக்கு கிடைக்காது காய்கறியினுடைய அத்தனை நார்ச்சத்துக்களும் ஒவ்வொரு காய் நம்ம நினைக்கிறோம் காயிலெல்லாம் என்ன இருக்க போகுது இந்த காய் என்ன பண்ணிட போகுதுன்னு கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து விரித்து விசாலமாக ஒரு ஒரு அரு காய்கறிகளாக பார்த்து படித்தோன்னா அந்த காய்கறிகளே போதும் சாதாரணமாக நினைக்கும் கொத்தை வரைங்கா சீனியை வரைக்காமோ த ஒரு ஒரு இதிலலாம் என்ன இருக்க போகுதுன்னு அதில் இருந்து கார்கம்னு ஒன்று பிரித்து எடுக்கிறாங்க இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னா அந்த கொத்தை வரைங்காயிலுடைய பிசின் வந்து கெட்ட கொலஸ்ட்ரலை குறைக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சான் அவன் அதை கண்டுபிடிச்சி எந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது இந்திய காய்கறிகளினுடைய காப்புரிமையை அவங்க அமெரிக்கா பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கான் ஒன்று ஒன்றா பிரித்து பிரித்து கத்திரிக்காய் சர்க்கரை வியாதியை கட்டுப்படுத்துன்னு யாருக்கா தெரியுமா ஆனால் கத்திரிக்காய் வந்து சர்க்கரை வியாதியை கட்டுப்படுத்துவதுக்கான பேட்டன் யூஎஸில் இருக்குது நம்ம வந்து கத்திரிக்காயா அது என்ன ஒன்றை போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை சாப்பிட்றதே இல்லை நிறைய காய்கறிகள் நம்ம குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை வைத்துக் கொள்ளணும் கீரை ஒவ்வொரு கீரைக்கும் ஒரு மருத்துவ குணத்தை சொல்லியிருக்காங்க எந்த சின்ன அறக்கீரையிலிருந்து ஆரம்பித்து செரிப்பதற்கு கடினமாக இருக்கக்கூடிய அகத்தி கீரை வரைக்கும் ஒரு ஒரு கீரைக்கும் ஒரு மருத்துவ குணம் கிடையாது ரொம்ப காமனாக ஃபோலிக் ஆசிட் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம உடலின் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் ஃபோலிக் ஆசிட்னா சாதாரண விஷயம்ட்டு ஒரு இரும்பு சத்து உடம்புல போய் சேரணுங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து புற்று வரக்கூடாதுனா கூட ஃபோலிக் ஆசிட் கரெக்டாக இருக்கணும் அது கீரையில் இருக்குது வேறு எங்கே போனோம் அப்போ தினசரி கீரை கொடுப்பதுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த சாமானிய நாக்கு சாப்பிடக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய முப்பது நாள் முப்பத்தி ஐந்து நாளில் விளையக்கூடிய கீரையில் பல உப்புக்கள் பல கனிம சத்துக்கள் பல்வேறு இது மாதிரியான நொதிகள் சேர்ந்திருக்கு இன்றைக்கு உலகத்தில் மிக அதிகமாக வணிகம் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு கீரை என்ன தெரியுமா முருங்கக்கீரை முருங்கக்கீரை கேப்சூல்ஸ் நீங்கள் அமேசானில் போட்டு பாருங்க நம்ம முருங்கக்காயை பாக்கிறா சொன்னதுனால தயவு செய்து வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா என்னைக்கும் அதையும் தூரத்துக்கு போட்டிருப்போம் ஆனால் முருங்கக்கீரை உலகம் எழுக்க இன்னைக்கு வணிகப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது முருங்கக்கீரையை பற்றி அதில் உள்ள ஆய்வுகள் நடந்திருக்கிறத வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு வணிகம் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளும் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சோத்துக்கத்தாள் சோத்துக்கத்தாள் எல்லாத்துலேயும் எதை எடுத்தாலும் மூஞ்சில் பூசிக்கோ வாயில் வச்சு கூடி மோத்த கழுவு என்ன பண்ணாலும் சோத்துக்கத்தாளை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இன்னைக்கு பெரிய அளவில் கோலோச்சி கொண்டிருக்கிறது முருங்கைக்கீரை முருங்கை பூ முருங்கை காய் முருங்கை கீரை அடிக்கடி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான சாதாரண உணவு விலை குறைவாக இருக்கக்கூடியது நம்ம ரொம்ப போய் நான்லாம் வந்து நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு மாத்திரை எண்பது ரூபாய்க்கு ஒரு மாத்திரை சில நிறுவனங்கள் வணிகப்படுத்துது டெய்லி சார் இந்த மாத்திரைக்கு பேர் அவன் டெய்லி அதை சாப்பிட்டான்னா அன்னையோட காலி அவன் சொத்தே அழிஞ்சு நூற்றம்பது ரூபா ஒரு மாத்திரை எண்பது ரூபா ஒரு மாத்திரை எதுக்கு தினம் ஒரு முருங்கீரை சூப்போ காய்கறி சூப்போ கீரை சூப்போ இது போதும் நம் உள்நாட்டு காய்கறிகளே போதும் போய் இங்கிலீஷ் காய்கறி வெளிநாட்டு காய்கறிலாம் தேவையில்லை ப்ரக்கோலி போட்டு தான் சார் நாங்கள் சூப் சாப்பிட்ணும் தேவையில்லை ப்ரக்கோலி புற்றுநோய்க்கு மிகச்சிறப்பானது ஆனால் ப்ரக்கோலி இங்கே எப்படி விளையப்படுதுன்னு கொஞ்சம் பார்க்கணும் அவ்வளவு பூச்சிக்கொல்லியை அடித்து வராத காயை வர வைப்பதற்காக பல்வேறு உத்தைகள் நடக்குது எங்கேயாவது இயற்கையாக விளைஞ்சதுன்னா நம்ம அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் நம்ம சாதாரணமாக கிடைக்கிற கொத்த
சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இஞ்சி பூண்டு புதினா சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏலக்காய் சீரகம் பெருங்காயம் நான் அடிக்கடி குறிப்பிடுறது என்னுடைய பேச்சுல ஹீலிங் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அந்த ஹீலிங் ஸ்பைசஸ் எழுதுறது டாக்டர் பரத் அகர்வால் அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்கர் அமெரிக்காவில் வாழக்கூடிய இந்தியர் ஜான் ஆப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம்னு ஒரு பல்கலைக்கழகம் இருக்கு புற்றுநோயில பெரிய அளவில் ஆராய்ச்சி செய்து வரக்கூடிய உலகின் மிக முக்கியமான மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருக்கு அவர் அவர் எழுதியிருக்கார் ஹீலிங் ஸ்பைசஸ்னு வெறும் இருபத்தி மூணு வகையான நம் உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அது ஒவ்வொன்றில் இருக்க ஒரு கருவேப்பிலையை பற்றி ஒரு ஆறு பக்கம் கருவேப்பிலையினுடைய கார்பனசாய்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது எல்டியில் எப்படி குறைக்குது குடல் புற்றை எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறது அதுக்கு நேச்சரில் என்ன பப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு எந்தெந்த நவீன இண்டெக்ஸ்ட் ஜேர்னலில் என்ன பப்ளிகேஷன் வந்திருக்குங்கிறத எடுத்து வெகுஜன மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரியான புத்தகம் அது அந்த புத்தகத்தில் அந்த கட்டுரைகள்லாம் முக்கியம் இல்லை அதுக்கு மொத பக்கத்தில் அவர் ப்ரிஃபேஸ் எழுதியிருக்கார் அந்த ப்ரிஃபேஸ் தான் அப்படியே புல்லறிக்க வைக்குது சார் நான் இதெல்லாம் வந்து வெளிநாடுகளில் பல்வேறு மா ஆய்வு கட்டுரைகளையெல்லாம் தொகுத்து அதிலிருந்து சாராம்சத்தை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் இந்த கட்டுரையெல்லாம் படிக்காமல் இந்த எம்பிபிஎஸ் படிக்காமல் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சியெல்லாம் படிக்காமல் எங்கள் அம்மா தினம் தினம் எனக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க தயவு செய்து இதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு மொதல் வரியில் எழுதி கொடுக்குறேன் நண்பர்களை நாம் பல்வேறு நல்ல விஷயங்களை நம் மரபு சார்ந்த உணவுகளில் இழந்து விட்டோம் அதை ஒன்ன மீட்டெடுத்தா பல நோய்கள் வராமல் காத்து கொள்வதற்கு மிக மிக பயனுள்ளதா இருக்கும் மேடம் பேசும்போது நடுக்குவாதத்தை பத்தி பேசினாங்க நடுக்குவாதம் வயோதிகத்துல தூக்கமின்மையினால இன்றைக்கு அதிகம் பெருகி வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நோய் பாக்கின்சன் அப்படிம்பாங்க ஆங்கிலத்துல அந்த நடுக்குவாதத்துக்கு உலகத்தில் மரபு சார்ந்து ஏதாவது இருக்கிறதா அப்படின்னு அப்படியே ஆய்ந்து பார்க்கும் பொழுது வெல்வெட் பீன் அப்படின்னு ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு பீன் இருக்கு அது ஆப்பிரிக்காவில் வந்து வலுவாக வயோதிகத்தில் இருப்பதற்காக கொடுக்கக்கூடிய பருப்பு நம்ம ஊர் பருப்பு சோறு மாதிரி அந்த வெல்வெட் பீனை கொடுத்துருக்காங்க நான் வெல்வெட் பீனை படிச்சுட்டு இது என்னது அப்படின்னு பார்த்து இது என்ன இப்படி அங்கே வந்து ஏற்கனவே ஆப்பிரிக்கர்கள் உடல் வலுவில் மிக சிறப்பாக இருக்காங்க அவர்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு எதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த ஒரு குறிப்பு கிடைச்சது அந்த வெல்வெட் பீனை எடுத்து நம்ம ஊரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா பூனக்காளி பூனக்காளின்னு ஒரு பிளான்ட் சித்த மருத்துவத்தில் மிக அதிகமாக ஆண்மை பெருக்கிக்காக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விதை படித்து பார்த்தால் அதுக்கு அதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து மியூக்கோனா ப்ரூரின்ஸ்னு பேர் அதில் மிக அதிக அளவில் டோப்பமின் இருக்கு அந்த டோப்பமின் இந்த குறைவு குறைவு ஏற்படுறதுனால தான் அந்த நடுக்குவாதத்தினுடைய மிக முக்கியமான காரணம் அப்போ ஒரு உணவாக ஒரு சமூகம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற விஷயம் அந்த சமூகத்திற்கு இந்த நடுக்குவாதத்தை வராமல் தடுக்குனா நாம் ஏன் எத்தனை விஷயத்தை இழந்திருக்கோம் எத்தனை விஷயம் நம்ம கிட்ட இருக்கு நண்பர்களே இந்த உணவு மூலமாக நோயை நீக்க வேண்டும் நம்முடைய நலத்தை காக்க வேண்டும் என்றால் நாம் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய இடம் நம் மரபு மரபு சார்ந்த காய்கறிகள் பழங்கள் மனமூட்டிகள் அவற்றில் சுவை சார்ந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் நம் முதுமையை நோக்கி போகிறோம் நாற்பதுகளை தாண்டும் போது இந்த நோய்கள்லாம் அரவணைப்பதற்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கொஞ்சம் இனிப்பையும் உப்பையும் தள்ளி வைத்து விட்டு ஹைலி எக்ஸ்பிளாய்டு டேஸ்ட் இந்த ரெண்டு தான் இந்த இனிப்பு உப்பு மிக முக்கியம் அதுக்கு அடுத்து வர்றது புளிப்பு இந்த புளிப்புன்னு சேரும் போதே புளிப்போட ஒட்டிக்கிட்டு காரமும் வந்துடும் எங்கெல்லாம் புளிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் காரம் சேர்ந்துடும் ஸோ இனிப்பு உப்பை முடிந்த வரைக்கும் விளக்கணும் புளிப்பை குறைக்கணும் புளிப்பு குறைபடும் போது காரமும் குறைஞ்சிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன ரெண்டு டேஸ்ட்டு கசப்பும் துவர்ப்பும் நல்ல உற்று பார்த்தோம்னா எந்தெந்த உணவு பொருட்களில் கசப்பும் துவர்ப்பும் அதிகமாக இருக்கோ அது நோய் நீக்கும் நலம் காக்கும் சாதாரண கருவேப்பில ரொம்ப தூக்கி அப்படி போடுறக்கூடிய அந்த கருவேப்பில ஏற்கனவே அவன் குசுரா வேற கொடுக்குறான் வேலை இல்லாமல் வாங்கிட்டு வரோம் அதனாலேயே அதுக்கு மேலே மரியாதை கிடையாது அந்த கருவேப்பில பல நோய்களை நம்மிட இருந்து விரட்டக்கூடியது வெந்தயம் அதே கசப்பும் துவர்ப்பும் அதிகமா இருக்கிற இது வந்து வெந்தயம் சக்கர வியாதி கட்டுப்படுறதுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய கரையும் நார்பொருள் கரையாத நார்பொருள் ரெண்டும் இருக்கு சாலிபிள் ஃபைபர் இன்சாலிபிள் ஃபைபர் சாலிபிள் ஃபைபர் ரத்த நாளத்தில் உறைந்து இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை கரைக்கும் கரையாத நார்பொருள் வந்து மலத்தை இழக்கி வெளியே கொண்டுறதுக்கு உதவியா இருக்கும் ரெண்டுமே வயோதிகத்தில் முக்கியமானது அப்போ வெந்தயம் தினசரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆறாயிரம் ஸ்பூன் 
தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது எந்த வகையிலும் உடலில் பிற மருந்துகளுக்கும் தீங்கு செய்யாது சார் நான் வந்து சர்க்கரைக்கு இந்த மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ரத்த கொதிப்புக்கு இந்த மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இந்த கருவேப்பில் எடுக்கலாமா எடுக்கலாம் எத்தனையோ ஆய்வுகள் பல்வேறு ஆய்வுகள் இரண்டினுடைய பயோ அவைலபிலிட்டியை சேர்த்தெல்லாம் நடத்திட்டாங்க அமெரிக்கர்கள் நடத்திருக்காங்க இன்னும் இந்தியாவில் பெருசாக நடக்கல பேர்டியூ யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது யூஎஸில் அவன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே வச்சுருக்கிறான் முழுக்க முழுக்க பாரம்பரிய உணவுகளும் நவீன மருந்துகளும் எந்த மாதிரி சேரும் சேராதுன்னு ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ரத்தத்தை உரைய வைப்பதற்காக உரையாமல் இருப்பதற்காக எடுக்கக்கூடிய சில மருந்துகள் அது சாப்பிடும்போது நீ கீரை சாப்பிடாத அவ்வளோதான் மற்றபடி பெருவாரியான ம உணவுப் பொருட்கள் எதுவும் நமக்கு வந்து தீங்கு விளைவிக்காது அப்போ உணவாக கருவேப்பில வெந்தயம் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க தினம் தினம் சேர்க்க வேண்டியது ஒரு சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு மொழி உண்டு நோய் வராமல் காப்பதற்காக நாங்கள் வந்து கற்ப மருந்துகள் மோ கற்பத்தை காய கல்பன் போட்டு உடம்பு எப்படிலாம் காமிச்சு அதை வேற காரணத்துக்குன்னு பயன்படுத்திட்டானுங்க அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது கற்பம் அப்படின்னா உடலை கல் போன்று பாதுகாப்பாக நோயின்றி நோயில் சிக்காமல் தவிர்ப்பதற்காக உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் அவ்வளோதான் வெறும் மாத்திரையை போட்டால் இல்லை கற்ப லேகியம் வாங்கி சாப்பிட்டா உடம்பு இப்படிலாம் வந்துடாது இல்லைன்னா நோய் வராமல் இருக்காது கற்பம் வந்து ஒரு அது அந்த கற்ப மூலிகைங்கிறது ஒரு குறியீடு அவ்வளோதான் அதோடு சேர்த்து மேடம் சொன்ன மாதிரி யோகா வேணும் நடைப்பயிற்சி வேணும் நல்ல மனம் வேணும் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் தான் உடலில் நோய் வராமல் இருக்கும் அந்த வகையில் கல்ப மருந்துகளில் ஒரு மூணு விஷயம் அதோடு முடித்துக் கொள்ளலாம்னு நினைக்கிறேன் காலை இஞ்சி கடும்பகல் சுக்கு மாலை கடுக்காய் காலை எழுந்த உடனே காலையில் தூங்கி எழும்போது நம்முடைய பித்தத்தன்மை மிக அதிகமாக இருக்கும் அந்த பித்தத்தை குறைக்கணும் இரவில் பித்தம் கூடக்கூடியது காலை எழுந்தோடனே பித்தம் குறையணும் அப்படியே அப்போ பித்தத்தை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் காலையில் நம்ம குளிக்கிறோம் அழுக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்காக காலையில் குளிக்கல மேடம் சொல்லும்போது நாலரை மணிக்கு எழுந்து நடக்கணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா நாலரை மணிக்கு எழுந்து பழக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இல்லையா காலையில் நாலரை மணிக்கு தான் டேர்னிங் பாயிண்ட் பித்தம் டேர்ன் ஆகிற டைம் அந்த பித்தத்தை திருக்குவதற்கு அந்த சிற்காடியன் ரிதம் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு பித்தம் குறைவதற்கு முதல்ல செய்ய வேண்டியது காலையில் குளிக்கிறது பித்தத்தை கோ குறைக்கிறது காலையில் குளித்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எஞ்சி இருக்கிறத பித்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் காலை இஞ்சி அப்படின்னா அந்த இஞ்சியை வந்து காலை இஞ்சி எடுக்கணும் அந்த இஞ்சியை நேராக அப்படியே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டா சிலருக்கு வயிறில் புண்ணாயிடலாம் அசிடிட்டி இருக்கும் அதை நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இஞ்சி தேநூறுலாம் சாப்பிட்ருங்க இஞ்சியை சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி தேனில் போட்டு வச்சு ஒரு அரை ஸ்பூன் இஞ்சியும் தேனும் காலை எடுத்துக்கொள்ளலாம் கடும்பகல் சுக்கு மத்தியான நேரத்தில் முதல் கவளம் சோறு எடுக்கிறோன்னா ஒரு பிஞ்சு சுக்கை போட்டு ஒரு துளி நெய் விட்டு பிரண்டி சாப்பிட்ருக்கேன் கடும்பகல் சுக்கு மாலை கடுக்காய் மாலை நேரத்தில் உணவு இரவு உணவுங்கிறது ஏழரை எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றோம் நாம் அப்படி தான் சாப்பிட்டோம் சமணர்கள் அப்படி தான் சாப்பிட்டாங்க அந்த காலத்து ஆசிவர்கள் அப்படி தான் சாப்பிட்டாங்க சைவம் அப்படி தான் சாப்பிட்டுச்சு இன்றைக்கி தான் நம்ம வந்து பதினொன்றரை மணிக்கு பஃபேயில் கையை தூக்கிட்டு போய் கண்ணா பின்னான்னு அந்த மாதிரி மாலை கடுக்காய் ஏன்னா இரவு கடுக்காய்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஏன் காலை சு காலை இஞ்சி மாலை கடுக்காய்னு சொன்னால் மாலையோட முடிஞ்சுது சாப்பாடு சூரியன் அஸ்தமனம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கம் அன்றைய தமிழர்களுக்கு கிடையாது நாம் பல விஷயங்களை உட்கிரகித்தது எப்படின்னா சமணர்களினுடைய உணவு வழக்கத்திலிருந்து நம்ம எடுத்தோம் சமணங்குட்டி சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்களே சமணங்குட்டி சாப்பிட்னா என்ன அர்த்தம் காலை மடக்கி ஏன் காலை மடக்கி சாப்பிடுன்னு சொல்லிக்கலாமே சம்மணங்குட்டினா இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் சமணன் போல் சமணன் வந்து இப்படி உட்கார்ந்தான் காலை மடக்கி ஸோ அது மாதிரி சமணன் போல் உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கிறதா சம்மணம் கூட்டின்னு வந்துருச்சு மருவி வந்த விஷயம் சேயினை சீனி தினியான மாதிரி அப்போ காலை மடக்கி உட்கார்ந்து சாப்பிட சொன்ன அந்த சமணன் வந்து சாயந்தரத்தோட சாப்பாடு நிறுத்துறான் இன்றைக்கும் சில ஜெயின்ஸ் இருக்காங்க அவங்க அந்த அந்த காலத்தில் பழக்கத்தில் பாடுறவங்க எல்லாம் காலை ஆறுலேருந்து இரவு ஆறு வரைக்கும் தான் எல்லா வேலையும் செய்வாங்க அப்படி நம்ம மாலையில் கடுக்காய் எடுத்துக்கணும் கடுக்காய் ஏன் சொல்கிறோம்னா அந்த கடுக்காய் ஒன்று தான் ஆறு சுவையும் உள்ள ஒரே மூலிகை கடுக்காயும் தாயும் கருதில் ஒன்று கேள் கடுக்காய் தாயினும் மேலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கடுக்காய் ஆறு சுவை கொடுக்கும் தாயும் ஆறு சுவையோடு சாப்பாடை ஊட்டுவா வாயில் ஆனால் தாய் ஆறு சுவையோடு அன்போடு ஊட்டும்போது நோய் வந்தால் வந்துடும் பிள்ளை சாப்பிடட்டும் சாப்பிடட்டும்னு போஷாக்காக இருக்கட்டும் சின்ன பிள்ளையிலேயே நல்ல உழக்கு மாதிரி ஆக்கிட்டாங்கன்னு வைங்க நோய் வந்துடும் ஆனால் கடுக்காயில் இருக்கக்கூடிய ஆறு சுவையும் உழக்குள்ளே போய் என்னென்ன நோயை நீக்கணுமோ அது நீக்கும் அதனால்
கடுக்காய் எப்படி சாப்பிடணும் கடுக்காய்க்கு அகநஞ்சு கடுக்காயை ஒரு தட்டு தட்டினா உள்ளே இருக்க கொட்டை வெளியே வந்துடும் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த தோடை பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு மாலையில் அரை ஸ்பூன் கடுக்காய் சாப்பிடும் அரை ஸ்பூன் மாலையில் அந்த கடுக்காய் சாப்பிட்றது வந்து முதல்ல மலம் எளிதாக கழிய வைக்கும் அதில் இருக்க டேனின்ஸு சர்க்கரை வியாதிக்கு நல்லது அதில் பல நல்ல ஏகப்பட்ட ஆய்வுகள் நடந்திருக்கு மூல நோய்க்கு நல்லது வெரிகோசிட்டிஸ்க்கு நல்லது பல முதுமை கால சர்க்கரை வியாதிக்கு நல்லது கை குழந்தைக்கு கூட மருந்துகளில் கடுக்காய் முக்கியமாக சேரும் அவ்வளவு நல்ல உணவுகள் இஞ்சி சுக்கு கடுக்காய் ரொம்ப எளியது ஒரு கற்ப உடல் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா காலையில் இஞ்சி மதியம் சுக்கு மாலை கடுக்காய் சார் இந்த மூணு சாப்பிட்டா நூறு வயசு இருக்கலாமா இது மூணு போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மூணும் அவசியம் இருக்கணும் அதோடு சேர்த்து மேடம் சொன்ன நல்ல நடைப்பயிற்சி நல்ல தியான பயிற்சி நல்ல ஒழுக்கங்கள் சார் சொன்னாங்க இல்லையா என்னென்ன மாதிரியான பிரிகாஷ்னரி விஷயங்கள் நோய் வராமல் பாதுகாத்து கொள்வது இத்தனையும் ஒருமித்து இருக்கும்போது நிச்சயம் நோயில்லாத வாழ்வு நிச்சயம் நன்றி வணக்கம்